Maintenant, c'est le temps de collecter vos prévenements. Déballez un paille. C'est où vous voulez mis votre prévenement après que vous avez le collecté. Mis le ruban adhésif sur un côté de la paille pour faire certain que votre prévenement ne peut pas tomber. Avec un morceau de ruban adhésif, commencez à un côté et roulez la paille et appuyez sur le ruban adhésif. Assurez-vous que le ruban adhésif est fixé sur la paille et que votre prévenement ne peut pas tomber de la paille. Faites ces étapes encore pour la deuxième paille parce que on va prendre deux prévenements. L'ami qui est responsable des pailles est aussi en charge de collecter des prévenements. Cet ami doit porter des gants de plastique pour faire certain que les prévenements n'est pas contaminé. Un autre ami va maintenant assembler le son de Pressler, qui est aussi appelé une tarière. Divisez le bouchon de la tarière et sortir la première partie de la tarière, le cuir permanent de prévaler une carotte. Ensuite, sortir la mèche cylindrique qui se termine par une vrille. Pour l'assemble de la tarière, ouvrez la clé en argent au milieu du manche bleu et insérez la mèche cylindrique sur le côté opposé du manche. Ferme la clé en argent. Maintenant, la tartière est prête à utiliser. Pour faire certain que vous trouvez le centre de l'arbre, qui est aussi appelé le moyelle, vous devrez trouver une branche. Des branches poussant directement de la moyelle. Alors, si vous mettez la tarière en ligne avec une branche, il garantit que vous avez le meilleur prévenement. Quand vous trouvez une branche, avec ton doigt, écris une ligne de la branche de la haute poitrine. C'est ici où vous allez prendre votre prévalement. Quand vous êtes prêt de collecter vos échantillons, mis la cuillère à côté de l'arbre ou dans un endroit où vous ne marchiez pas dessous. Mis la vrille de la mèche sur l'arbre à haut haute poitrine que vous avez déjà trouvé et assurez-vous que la tartière est perpendiculaire de l'arbre. Et tire la mèche dans une main pour la stabilité et avec l'autre main, appliquez la pression dans le sang aiguillé d'une montre. Fais ça lentement avec la précision parce que c'est difficile de commencer. Quand la partie en argent est dans l'arbre, vous pouvez utiliser deux mains de tourner la tartière. Pour vérifier la profondeur de la mèche, utilisez la cuillère car c'est la même longueur de la mèche. Vos échantillons doivent être plus qu'une moitié de l'arbre, mais pas complètement à travers l'arbre. Pour estimer si vous êtes à une bonne profondeur, mis le bord de cuillère sur la manche et regarde si la cuillère est plus qu'une moitié de l'arbre. Quand vous avez une bonne profondeur, c'est le temps d'insérer la cuillère dans la manche. Assurez-vous que le côté concave de la cuillère est tourné vers le bas. Quand vous insérez, assurez-vous que vous poussez la cuillère sur la haute de la mèche tout le temps. Poussez le bout de la cuillère autant que possible. Maintenant, tournez la manche trois fois dans le sens anti-horaire pour se casser l'échantillon. D'une manière très lentement, retirez la cuillère de la mèche. À ce moment, la cuillère est positionnée avec le côté concave en haut, alors quand vous retirez la cuillère, votre échantillon ne peut pas tomber. Votre ami avec des gants en plastique doit être prêt avec la paille, avec le ruban adhésif sur un côté. En même temps que l'échantillon émerge, mis la paille en arrière de l'échantillon et continue jusqu'à l'échantillon complet est dans la paille. La partie sombre de l'échantillon est la moyenne. Si vous le voyez, vous savez que vous avez collecté un bon échantillon. Assurez-vous que l'ordre que l'échantillon était dans l'arbre est le même quand vous le mis en dans la paille, en particulier s'il y a beaucoup de morceaux. Quand l'échantillon est dans la paille, ferme le côté ouvert avec une autre pièce de ruban adhésif. Maintenant, c'est le temps de retirer la tarière. Tourne la manche dans le sens anti-horaire juste à ce que la tarière ne soit pas dans l'arbre. Quand la tarière est retirée, regarde dans la manche s'il y a des pièces coincées. Maintenant, 
voudra prendre un autre échantillon 90 degrés de l'autre échantillon et assurez-vous que ce deuxième échantillon est au-dessous ou en-dessous de la première pour assurer-vous que vous n'avez pas trouvé le trou de premier échantillon. Encore, regardez aux branches pour assurer-vous que vous trouvez la moyenne. Faites le même processus encore et souviens dassurez vous que la tarière est plate, perpendiculaire de l'arbre et de commencer lentement. Souviens de regarder si vous êtes plus qu'une moitié dans l'arbre avec la cuillère. C'est possible que vous devriez regarder avec la cuillère quelques fois pour collecter un bon échantillon. Quand la cuillère est plus qu'un demi, vous pouvez prendre l'échantillon. Insérez la cuillère et assurez-vous que le côté concave de la cuillère est tourné vers le bas et que vous poussez la cuillère sur la haute de la mèche tout le temps. Poussez le bout de la cuillère autant que possible et tournez la manche trois fois dans le sens anti-horaire. La mie avec des gants en plastique doit être prête avec la deuxième paille pour collecter l'échantillon. Assurez-vous que l'ordre que vous mettez l'échantillon dans la paille est le même ordre que c'était dans la cuillère. Quand tout l'échantillon est dans la paille, vous pouvez regarder l'échantillon pour voir si vous avez le moyen. On peut voir ici qu'on a le moyen parce que les cernes de l'arbre façon une direction sur un côté de l'échantillon et faire face à l'autre direction de l'autre côté. Finalement, ferme le côté ouvert de la paille avec le ruban adhésif. Maintenant, on doit étiqueter nos échantillons. Utilise le ruban adhésif pour coller les deux pailles ensemble et assurez-vous que vous laissiez une longue partie de ruban adhésif repli pour l'écrire l'étiquette. Écris les noms des deux échantillons. Finalement, retirez le tarière. Tournez la manche dans le sens anti-horaire jusqu'à ce que le tarière ne soit pas dans l'arbre. Quand le tarière est retiré, Souviens de regarder dans la manche s'il y a des pièces coincées. C'est le temps de désassembler le tarière. Ouvrez le clé en argent et prenez la mèche cylindrique qui se termine par une vrille. Ferme la clé en argent et mis la mèche dans la manche bleue lentement pour protéger la vrille. Mis la cuillère dans la mèche. Visez la couvercelle de la cuillère sur la manche.